Assalamualaikum and hi semua. So dalam video ini kita akan uh, proceed uh, our discussions on resultant vector but for this time we are going to explain about 2D cases. So apa yang dimaksudkan dengan 2D cases? Okay. Kalau sebelum ni kita dah cerita tentang 1D cases which involve either X component atau Y component sahaja. Tapi bila melibatkan dua case, uh, 2D cases, dua dimension, maksudnya kita akan consider both. Tadi kalau kita kalau one dimension either, kalau ni kita akan consider both X component and Y component. Okey, ada orang selalu tanya. Ada student saya bertanya, cikgu, um, macam mana kita nak tahu uh, itu 1D ataupun 2D? Okey, daripada lukisan Vektor yang diberi, kita dah boleh tahu dah sama ada soalan tu one dimension atau two dimension. Okay, so for example. So, contohlah soalan bagi. Okay, dia ada arrow like, okay. One vector um, align along X component. But then, another vector, okay, dia tak align either X component ataupun Y component kalau you perasan. So, contohlah ini adalah vector 1, ini adalah vector 2. Apa yang you perasan, vector 1 memang betul align along X component but we got another vector, second vector yang tak align either X component ataupun Y component tapi ada angle. So, maksudnya automatically these cases adalah dua dimension. Okay? Okay. But before we proceed uh, to the steps on how we gonna Uh, solve question related to the result vector ada basic things yang para pelajar perlu master iaitu resolving vector sebelum kita nak cari result vector student kena mahir dulu nak resolve vector ah ini benda yang ramai pelajar pun kadang-kadang uh, terlepas pandang resolving vector ni nampak macam mudah okey bila kita nak buat resolving vector it is actually involve Trigonometri. Okay, so bila kita cerita tentang trigonometri, maksudnya para pelajar kena recap balik ataupun refresh balik masa sekolah menengah dulu, kita belajar. Masa ingat tak sine, cos, tan semua tu? Okay, so you have to remember the formula. So, kalau sine theta sama dengan opposite per hypotenuse. So, opposite tu means uh, tentang lah hypotenuse to hypotenuse lah. Okay, and then you ada cos theta which is opposite per hypotenuse. And then the last one you got tan theta which is uh, the punya formula adalah opposite per adjacent. Okay, yang ini you wajib ingat. Tak ada choice. Okay, memang kena tahu. Okay, so sekarang kita try. Contohlah, I got one vector. Contoh. Okay, contoh. I have a uh, vector, uh, contoh I guna a uh, vector quantity for example force. So I got force number one uh, with the magnitude of 30 newton and then I got theta here. Okay, so when we, uh, we, we are talking about resolving vector, maksudnya you kena cari nilai F1 bagi X component dan Y component. So, maksudnya bila you resolve kat sini, F1 ni bila kita resolve, dia akan jadi kita ada value untuk F1 bagi part CX dan juga F1 bagi part CY. So, F1 subscript Y. F1, uh, F subscript 1X. So, maksudnya menunjukkan F1 untuk part CX dan F1 Y untuk part CY. Okay, apa yang kita kena buat? Ini cara panjang kan? Nanti I, cara, uh, I bagi cara yang lebih mudah lah. Okay. So, first thing first, apa yang you kena buat adalah, okay, make it Complete triangle. Okay. So, kita completekan triangle tu. Okay. Okay. So, apa yang you perasan? Dia akan jadi right angle triangle. So, bila dia jadi right angle triangle. Okay. So, this would be you punya hypotenuse. Betul? You kena tengok theta lah. Respect to the theta ni. Okay. This one is would be your opposite. And then, F1 X you dia akan jadi adjacent. Betul? Okay. So, opposite ni actually equivalent dengan F1Y. Kan? Betul tak? Sebab dia parallel F1Y dengan uh, dekat sini. Okay. So, macam mana kita nak cari, kita nak resolve ni, kita kena cari nilai F1X dan F1Y. Okay. So, macam mana kita nak cari nilai F1X which is F1X itu adalah adjacent. Okay. Kita ada nilai theta. Contohlah, theta I bagi nilai dia is 10 degree. Contoh, 10 degree. 
So kita ada angle, kita ada nilai uh, hypotenuse. Okay, tapi sekarang kita nak cari nilai adjacent. So kita kena guna apa? Cuba kita tengok balik trigonometri kita. So kita ada nilai hypotenuse. Okay, kita ada nilai opposite tak? Kita tak ada nilai opposite. Okay, kita ada nilai theta tak? Okay, kita ada nilai theta tapi kita tak ada nilai opposite. Okay, okay. Boleh tak kita guna cos? Uh, tak boleh lah kan? Okay, sorry ya. Dekat sini ayah ada tersilap sikit. Patut rasa macam pelik. Okay, kat sini sepatutnya adjacent. Okay. So, sekarang F1X kita adalah adjacent. Okay, this one is your adjacent. So, you ada hypotenuse, you ada theta. So, you akan guna cos. Okay. So, you akan guna formula cos theta equals to Oh, sorry. Cos um, 10. Okay. Equals to adjacent you akan jadi F1X over your hypotenuse which is your punya vector F1. Ataupun I terus substitute the value 30. So, untuk cari F1X, you akan darabkan you punya vector 30 darabkan dengan cos 10. So, you dah, dah dapat lah. Macam mana you nak resolve uh, force untuk X component. And then now, okay, kita nak resolve. Kita nak cari nilai untuk F1Y. Okay. 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 Dan kita ada nilai theta dan juga hypotenuse sekali lagi. Betul? Tapi F1Y U ni sekarang adalah you punya opposite. Betul? Okay, you punya opposite. And then hypotenuse pun ada. Betul? And then theta pun ada. So, we can use, we can use sine lah. Okay? So, sine 10. Okay, is equals to opposite U apa? F1Y lah. And then you punya vector apa? which is F1 ataupun uh, 30 lah kita masukkan. So, nak cari F1Y, kita akan guna 30 sin 10. Okay? Okay, it's help lah. Hopefully, it's help. Okay, itu cara yang panjang. Kita nak, kena, uh, kita nak ingat trigonometri. Tapi itulah sebenarnya dia punya teori. Actually, kita apply trigonometri untuk kita resolve kita punya vector. But then, to make it short, okay, to make it short, okay, kalau you ada vector, contoh, eh, I, I I repeat the same uh, questions, tapi cari yang cepat. Okay, so ini you punya vector, vector F1 kan? So F1 you, so ini you punya theta which is 10. Okay, and then sama juga, make it complete triangle. And then... Sekarang kita nak resolve lah. Ini kita akan jadi F1X kita. So, this one would be you punya F1Y. So, dia akan equivalent dekat sini lah F1Y sebab dia parallel. Okay, sekarang. Cara yang nak memudahkan. Okay, apa yang you kena buat? Buat arrow dari angle kepada komponen yang you nak. Sekarang komponen yang kita kena, uh, yang kita nak adalah F1X dan F1Y. So, apa yang you kena buat adalah lukis arrow. Dari angle, dari angle ni, dari angle ni, okay, pergi F1Y dia akan straight. Tapi dia nak pergi kepada F1X, you nampak tak? Dia kena melengkung dan bentuk huruf C. So, maksudnya, since dia bentuk huruf C, so you akan guna cos untuk cari F1X. Dan F1Y kalau dah satu cos, satu lagi akan guna sin lah. So, macam mana nak cari dia? So, teruslah you just... Uh, write down F1X is equals to result of vector dia berapa? F1 dia akan jadi cos theta. So, kita substitute F1X akan sama F1 kita tadi berapa? 30 cos 10 F1Y kita since uh, satu dah cos, satu lagi adalah sin lah. So, F1 sin theta So, substitute 30 sin 10 Ok? Jangan hafal kalau part C X mesti cos. Part C Y mesti sin. Jangan hafal macam tu. You you lukis arrow. It will help. You boleh nampak bentuk straight ke bentuk C. So, kalau C cos lah. Okay, we try another question. So, for example, I have another vector. Okay. So, my vector sekarang duduk di kuadran yang keempat. So, for example, this one is V2. Uh, is equal velocity lah. Velocity pun uh, vector quantity. So, 20 meter per second. So, contohlah. Angle I dari part CY. Which is 20. Okay. 
Macam I cakap tadi, kita kena lukis Smack it, the triangle complete So, kita lukis lah Dan pada waktu yang sama, kita kena resolve kita punya vector Which is this one would be your punya V to Y And this one would be your V to X Okay, so lepas you resolve Okay, apa you kena buat? Lukis arrow daripada you punya angle kepada komponen yang you nak Okay, tapi sekarang V to X tu parallel dengan yang ni tau So, V to X. So, dia samalah. Okay, so dari arrow pergi paksi X, dia tegak. Tapi, you nak pergi paksi Y, you kena bentuk C. So, maksudnya paksi Y, you akan jadi cos. Paksi X, you akan jadi sin. So, nak nak resolve dia, V to X sama dengan 20 ataupun V to cos 20. Then kita boleh substitute 20 cos 20. Okay. And then untuk V to Y, it can uh, it can be so it will be V to oh sorry, yang ni sign. Silap lah. Dia akan jadi sign. So ini akan jadi cos. Cos 20. So you substitute lah value V to so cos 20. So macam tu lah cara resolve yang cepat. Okay, tapi ada penambahan sedikit, okay, you kena tahu juga Bila vektor tu duduk di kuadran yang berbeza-beza, nilai X dan Y komponen dia juga akan berbeza-beza Maksudnya kita kena consider dia punya sign convention, contoh Okay, saya bagi contoh lagi Okay, kalau ada vektor duduk dekat kuadran pertama macam ni Contohlah F1 So, nilai Bila you resolve, so dia akan jadi F1X Dan kat sini akan jadi F1Y kan So F1X, ok F1X akan ke arah ni positif X Ini negatif X Yang ni positif Y, yang ini negatif Y So F1X you akan jadi positif F1Y you akan jadi positif Ok so dekat sini Positif F1X Positif F1Y Tapi kalau you ada vektor duduk di kuadran yang kedua Contoh ini adalah force yang kedua So dia akan jadi Sebab dia duduk dekat kuadran yang ada negatif X So bila kita resolve Dia akan jadi negatif F2X Pasti X akan jadi negatif But then positif F2Y Nilai Y dia akan jadi positif Sama juga kalau kita duduk di kuadran yang ketiga So you tengoklah Dia akan jadi Negatif, contohlah ni F3 kan So, negatif F3X Dan juga negatif F3Y Kedua-dua akan jadi Akan jadi negatif Okay, and then the last one Kalau ada vektor, okay Contohlah F4 Dia duduk di kuadran yang keempat So, you kena tengok nilai X dia akan jadi Positif bila kita resolve kan Dia akan duduk kat sini So, positif F4X Dan negatif F4Y Okay, yang ni pun Sign convention pun kena tahu juga Kena familiar with Okay, so kita dah habis dah Strategi yang paling penting untuk Student master Sebelum kita pergi kepada resultant vector Okay, okay back to the question Panjang lebar ya, saya cakap Sebenarnya untuk memudahkan kita Okay, let's go to the steps To find resultant vector Okay, first step, dia kata apa? Draw free body diagram. Free body diagram tu apa pula ataupun short form dia biasanya uh, para pesarah dia akan guna FBD. Okay, free body diagram ni maksudnya satu rajah yang ada arah menunjukkan you punya vector. So, contoh ni lah. Nampak tak? Contoh ini body. Ada satu body. So, ada beberapa vector, act, uh, ada beberapa vector acting on the same object. Okay. So, ada F1, ada F2. So, itu maksudnya free body diagram. Rajah yang menunjukkan... Um, uh, menunjukkan uh, force yang bertindak ke sesuatu objek ataupun uh, vektor vektor yang bertindak uh, ke, ses ke atas sesuatu objek and then draw free body diagram ok yang kedua you have to make sure that all the arrows are upward from the point so macam ni kan ni you punya point ni point you kan ok so kena pastikan arrow tu kena keluar contohlah ada satu arrow macam ni kan so you kena tarik dia keluar ha, kena tarik dia keluar macam tu you tak boleh biarkan dia duduk dekat uh, masuk ke dalam tu salah eh sebelum you 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 proceed to the next step kena pastikan semua arrow mesti keluar nanti next example kita akan cerita lebih detail 
Okay, untuk step kedua, dia kata sum of the components. So, kalau kita tengok masa soalan uh, soalan untuk 1D case, kita akan stop sampai sini je sebab dia hanya melibatkan satu component. So, kita akan tambah dia component. Contoh X saja kita akan tambah and then stop the solution here. Tapi untuk 2D case, kita kena draw table and untuk resolve vector dan dan lepas tu kita akan cari sum of the confident. Nanti bila kita um, cerita uh, tentang soalan, uh, baru nampak apa benda maksudnya kena draw table tu. Okay. And then step 3, kita akan cari resultant vector guna formula ni. Tapi formula tu bukan bukan semata-mata kita akan guna F saja. F ni merujuk, uh, um, uh, dia kena merujuk, uh, dia merujuk force. Tapi kadang-kadang soalan ada guna velocity. So you kena, kena biasakan dengan soalan lah. So kalau kalau bagi velocity, so you have to use uh, V instead of F. Kalau dia bagi displacement, okay, you have to use S lah. Okay, padam V, kita akan guna S. Okay. Ini maksudnya dia punya how to uh, how you write the equations tetap sama tapi dia punya notation tu berbeza. Dia punya label tu depends. Depends on the quantity. Okay but then equation dia tetap sama macam mana you nak cari resultant. Okay and then the last one you have to find the directions. Okay find the directions uh, vector using the equation tan theta sub, uh, sum, uh, sama dengan summation fx over uh, sorry fy over fx. Sama juga ini pun sebenarnya Depends pada kuantiti yang uh, kita nak cari. Kalau dia velocity, dia akan jadi Vy per Vx. Kalau kita nak cari displacement, dia akan jadi Sy per Sx. Jangan tibai semua kalau soalan tanya velocity pun guna Fy per Fx. Uh, kat situ macam tak berapa peka lah. Okay, so ada empat steps yang kita perlu follow. Okay, let's start. Okay, so untuk rajah ni, soalan dia adalah find the resultant factor. Okay, so we got two forces which is uh, which are F1 with a uh, magnitude of 10 Newton and F2 with 45 Newton. And then F1 we got uh, angle 35 degree from the horizontal ataupun uh, from the X axis. So, apa kena buat? Kan kita cakap tadi step pertama draw free body diagram. So, dah ada so kita skip lah. And then second point, dia kata make sure all the arrows are outward from the point. So, kita tak ada masalah because of all the arrows are outward from the point. Keluar daripada titik. Kalau ada apa-apa arrow yang masuk ke dalam titik then we have to consider ataupun redraw the free body diagram, uh, diagram again. Okay then step number two dia kata untuk 2D case draw the table and resolve vector. Okay dekat sini lah dekat dalam table tu lah akan uh, menggunakan kita punya skill untuk resolve vector. Okay kita ada berapa vector dekat dalam free body diagram? Ada dua. So kolom yang pertama you akan tulis you punya force lah sebab ni soalan tanya force kan? Okay, so you tulis F saja. Pendek pun cukup. Okay, kolom yang kedua you akan tulis sebagai X component. Kolom yang ketiga you akan tulis sebagai Y component. Okay, and then you ada berapa vector? You ada dua vector which is F1 and then you ada F2. So, tulislah kalau you ada F3, F4 and then you akan ada tak pertambahan arrow lah. Okay, X component. Okay, F1. Kita tengok F1 dulu. Okay, kita settle F2 dulu. Okay, F2 sekarang, F2 senang sikit sebab dia tak ada angle. Okay, F2 sekarang, dia align betul-betul along X component. Okay, kalau boleh besarkan. Okay, betul-betul along X component. So, maksudnya dia ada value of X tapi dia tak ada value of Y lah. Tetapi, you have to remember that F2 tu directed to the left. Kalau you masih ingat, kita kena consider the directions. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Sekarang dia adalah di landasan negatif X axis. Yang ni positif X. So, bila you nak masukkan dekat sini, so you akan tulis sebagai F2. Okay, saya guna warna lain lah eh, supaya nampak sikit. So, F2X is equals to 45 Newton. Kalau you letak positif, salah lah. Kena negatif. And then how about F to Y? Tak ada nilai sebab dia memang betul-betul align part CY. So kosong Newton. Habis cikgu Newton tu kena letak? Of course kena. Walaupun nilai dia kosong. Okay sekarang kita tengok F1 Y. Ah F1 Y. Eh sorry F1. F1 duduk kat kuadran 2 and then dia ada angle pula. Okay. Okay so bila dia ada angle apa tadi saya cakap untuk resolve vector? So kita kena buat complete triangle. Okay. And then kita akan resolve dia kepada, dia akan jadi F1, Y dan juga dia akan pergi ke sini which is F1, X. Ha, maksudnya dekat sini jugalah kan F1, Y dia. 
And then I cakap buat arrow daripada angle kepada component yang kita nak. Okay, kita lukis arrow. Pergi ke part CY, dia tegak. Pergi ke part CX. Alamak, dia bentuk C. Confirm lah. Untuk cari F1, X mesti guna cos. Okay. So, kita akan tulis kat dalam ni. F1, X is equals to uh, magnitude of the vector adalah 10. So, darab cos 35. Okay, but then, you have to remember, F1X sekarang, dia directed, you nampak ni, dia directed to the left. So, kita kena consider, sign convention dia, kalau kita tak consider, dia akan jadi salah. So, you have to letak negative kat sini. Okay, and then, you, you kira, you kira, you akan dapat, tekan calculator dan pastikan calculator dalam degree, 8.19 Newton. Okay, and then F1Y satu dah cos. So, satu lagi mestilah sin kan? So, F1Y sama dengan 10 sin 35. Okay, positif lah kan? Sebab dia duduk dekat uh, positif Y axis. So, ni positif Y axis. So, tekan calculator dan you will get 5.74 Newton. Okay, kita dah resolve. Kita memang ada dua vector. So, kita dah settle lah. Kita dah dapat part CX dan Y. Then, after that, Ah, Itulah step yang dikata kena sum of the component Maksudnya tambahkan mengikut component Okay so you ambil calculator You have to sum up the value of 8 point, negative 8.19 Dengan negative 45 Negative tu kena masukkan Tak boleh tinggal kalau tak you akan jadi salah Okay so final answer would be Negative 53 Okay summations fx Ni maksudnya summation untuk component x 53.19 Newton and then summations of Fy uh, you are going to put 5.74 Newton. Okay, so kita dah sum of the component. Okay. Going to step number 3, dia kata find the resultant vector using equation 2. Kandang tu. Biasanya saya akan panggil kandang. So, kandang tu. So, tulis balik. Okay, tulis balik. Formula tu wajib lah tulis. F net, you boleh tulis sebagai F net, F resultant, tak ada masalah. F total pun betul. So, Fx squared plus summations of Fy squared. So, F net you, you akan dapat. Okay, masukkan. Okay. So, negative 53.19 squared plus dengan 5.74 new. Oh, sorry, Newton pula nak tulis squared. So, squared. Okay. Okay, pastikan. Okay, ni peringatan. Negative ni you kena masukkan. Walaupun alah cikgu, squared akan nampak positif. Yes, tapi waktu exam, itu dikira markah penggantian. Ini wajib ditulis sebagai konsep satu. Ini dilihat sebagai ganti satu. Kalau you masukkan nilai, betul you tulis 53.19. Tapi you tak masukkan negatif, you akan lose. Untuk markah penggantian. Uh, that's why physics, you kena jawab. Memang kena ada uh, tulis equation and then lepas tu substitution and then final answer with the unit. So, you akan dapat 53.50 Newton. Wajib tulis unit, tak ada unit, lose one marks. Okay. Sekarang, done step number three and then moving on to next step which is, dia kata kat sini, find the direction vector using equation summation Fy per Fx. Okay. Then, okay, kita pergi bawah sikit. Okay, kita cari dia punya direction. Yang ini magnitude, nilai dia berapa. Uh, berapa nilai magnitude? Ya, magnitude tu nilai lah uh, vektor kita. Okay, tan theta is equals to summations Fy per summations Fx. Then, you masukkan tan theta is equals to. So, nilai Fy lah yang tadi you dapat ni. So, you bahagikan dengan nilai uh, Fx. Okay, kalau you tak. Kalau yang ini pula, negatif tu just nak tunjuk dia duduk di mana sebenarnya. So, kalau you tak masuk untuk pengiraan direction pun tak ada masalah. Tapi kalau you letak pun tak apa. 74 bahagi dengan 53.19. Okay, kalau I masukkan tapi tak payahlah tekan kereta negatif tu. Okay, so you akan dapat angle kita adalah 6.16 degree above negative x axis. Okay. Yang ni saya nak tahu macam mana lah cikgu ni boleh tahu pula above negative x axis. Macam mana nak tentukan above negative x axis. Yang ni memang kita kena bagi tahu dia duduk dekat mana. Okay. Macam mana kita nak tentukan dia duduk di mana. Lepas you kira net components untuk fx dan fy ni. 
you lukis x and y komponen again you redraw balik x and y komponen okey sekarang fx u adalah negatif fy u adalah positif so kuadran 1 kuadran 2 kuadran 3 dan kuadran 4 result vector tu nak duduk kat mana okey x negatif y positif of course dia akan duduk di kuadran yang kedua kalau kuadran yang pertama Okay, saya tulis dah ni positif x, positif y. Nampak sikit kot. Negatif x, uh, negatif y. Okay, so negatif x, positif y. So, dia memang akan duduk dekat sini lah kan. Jelas-jelas sekali. Okay. So, dia akan duduk di kuadran kedua. So, untuk menentukan dia duduk di kuadran kat mana, kat mana, so you kena tengok you punya net component, punya sign tu. And then lukis balik. Dan, ni angle yang kita uh, kita kira ni, mestilah diletakkan daripada paksi X. Mesti, mesti. So, inilah sebenarnya F net U. Ni F net net total vector U. Yang tadi kita ada dua vector. Okay. So, sekarang uh, inilah. So, theta kita berapa. That's why I boleh tulis above negative X exist. Contohlah, you dapat. Contoh eh, ni contoh. You dapat positif X, positif Y. So, angle mesti daripada X kan? So, apa yang kita nak tulis kalau kita dapat angle macam ni? So, you akan tulis above positif X exist. Positif, negatif, wajib tulis. Okay, habis kalau you ada angle dekat sini. Contoh, you dapat ada negatif X, negatif Y. So, angle mesti daripada paksi X. So, apa you nak tulis? You akan tulis below negatif X exist. Okay, kalau you ada kat sini. Ha, below positif. Sama je. Tukar je positif negatif. Tengok kedudukan dia atas ke bawah. So, yang ini adalah below positif x exist. Kalau you just tulis below x exist, above uh, uh, x exist salah ha. Sebab banyak sebenarnya uh, x exist tu ada uh, ada positif negatif. So, yang mana belah mana. So, you have to be very very specific. So, yang ni above negative x exist. Okay. That's all for this video. I hope you could understand the flow on how to find the resultant vector. Okay, kalau tak, you have to rewatch the video and then maybe stop for a while and then try to hands on and then do it again. Okay, thank you for watching. Bye.